Are you seeking a life partner? Get your matches immediately. Call Kalyana Male 9840891300 or 9840891500. Youth Talk Kalyana Male Digital Media Win Puttam Pudhiya Thodar. Indriya Elangerigalin Thevegalai Purindu Kolvadar Kana Kalam. யார்கிட்ட தெரியுமா சார் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்பா தம்பி பணம்லாம் முக்கியம் இல்லை தம்பின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க அவங்கள்ட்ட ஜாக்கிரதையாக இருக்கு ஏன்னா அப்படி சொல்கிற ஆள் யாருமே ஏழை இல்லை என்கிட்ட கூட ஒருத்தர் ஒரு மணி நேரம் அட்வைஸ் பண்ணார் தம்பி பணத்தை சேர்த்து வைக்காதுப்பா குணத்தை சேர்த்து வைப்பா அதான் முக்கியம் அப்படியே சேர்னே சேர்னே நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்க நான் வட்டிக்கு விடுறேன்ப்பா ரெண்டு நண்பர்கள் சேர்ந்தா அதில் ஒருத்தான் அப்படி தான் இருப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா மாப்பிள்ள என்னடா மாப்பிள்ள காசு காசு இன்றைக்கி வரும் நாளைக்கு போக முடியா நட்பு தாண்டா முக்கியம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஜிபே போட்டு விடுற என்ன பண்ணுவீங்க எங்கே போனால் அப்படி தான் கணவன் மனைவி வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்குமா சார் பணம் இல்லாட்டி ஏன் சார் ஒரு குழந்தைக்கு நல்ல கல்வியை கொடுக்க முடியுமா சார் பணம் இல்லாட்டி பேர் ப்ரீ கேஜி ஏதாவது ஃப்ரீ இருக்காங்க எல்கேஜி என்ன அர்த்தம் அங்கே சேர்த்தா எல்லா காசும் காலி ஒரு பையன்லாம் ஸ்கூலில் போய் படிக்கவே இல்லைங்க ஸ்கூல் கேட்டு கதவை தான் தொட்டிருக்கேன் அதுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்கூலில் தொட்டதுக்கெல்லாம் காசு தான் இப்போது சென்னையில் ரோடை கிராஸ் பண்ண முடியுதா காலையில் முடியல கூட்டம் டிராஃபிக் ஏன் உடலால் உழைப்பவனிலிருந்து மூளையால் உழைப்பவன் வரை படித்தவன் பாமரன் எல்லோரும் ஓடுவது பணத்தை நோக்கி தானே ட்ரெயினில் பணம் இருந்தால் ஏசி டிக்கெட்டில் புக் பண்ணி சந்தோஷமாக போவேன் சார் நான் ஒரு வளர்ந்து வரும் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் யார் நீ ஏங்க கூடாது உண்மையாகவே தான் நான் அப்படியும் வரும் கேள்வி அன்ரிசர்வேஷனில் போகிறோம் ஏன் காசு இல்லை அதனால தான் அன்றைக்கி அன்ரிசர்வேஷனில் டிக்கெட் இல்லாமல் கீழே படத்து கிடக்கேன் ஒருத்தன் அப்பர் பரத்துலேருந்து கம்பியில் குரங்கு மாதிரி கீழே ஏறி வந்து பாத்ரூம் புறம்ட்டு புரட்டியில் ஓங்கி ஒரு அடி யோ நான் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ஏன் அப்போ இன்னும் வாங்கிக்க இருந்தாடா சொன்னோன்னே தான் ஓங்கி மிதிக்கிறாங்க இன்னும் வள்ளுவர் என்ன சொன்னார் செய்க பொருளை செருணர் செருக்கருக்கும் எக்கதனில் கூறியதில் பகைவனுடைய செருக்கை அழிப்பதற்கு பணத்தை விட கூறிய ஆயுதம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது நீங்க தேடுறது தேடுறதுங்கிறீங்க இல்ல இன்னைக்கு நம்ம பேசலாம் ஆனா அன்னைக்கே திரைகடலோடையும் திரவியம் தேடு தேடுவதிலேயே முதன்மையானது பணம்தான் அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லிப்பட்டிய வரைக்கும் நன்றி ரொம்ப சிம்பிளா காசு பணம் துட்டு மணி மணி அதுதான் முடிச்சிட்டார் ஆளுக்கும் பேச்சுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஆள் தான் லட்சுமி நாராயணா தான் இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமான பேச்சும் கூட ப்ராக்டிக்கலான பேச்சு அவர் சொன்னார்ல ஒரு விஷயம் யாருக்கிட்ட வேணா உஷாராரு இந்த பணத்துக்காகலாம் வேலை செய்யாதன்றான் பாரு அவங்ககிட்ட மட்டும் நம்பவே நம்பாதுன்ற அது எப்ப சொல்லணும்னா பணம் சம்பாரிச்சுட்டு அப்புறம் சொல்லணும்ன்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் பணத்தை சம்பாரிச்சிரு அதுக்கப்புறம் சொல்லிட்டோம் பணம் சம்பாதிப்பது ஏன் நல்லவங்க கிட்ட நிறைய பணம் வரணும் அப்படின்னா நல்லவங்க கிட்ட பணம் வந்தால் அது திருப்பி போகுமா அதனால பணம் சம்பாதிக்கணுன்றார் கொடுப்பதுக்கு இவ்வளோ கொடுக்குற இன்னும் நிறைய பணம் இருந்தால் இன்னும் நிறைய கொடுப்பல்ல அதனால் பணம் நல்லது அது நல்லவர்கள்கிட்ட சேர்வது இன்னும் நல்லது அதனால் இந்த அவையில் நிறைய நல்லவர்கள் இருக்கீங்க பணம் நிறையா சம்பாதிங்க நிறையா திருப்பி கொடுங்க எனக்கு என்னோடய மென்டர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஃபார்முல தான் இருக்குது லேர்ன் ஏர்ன் ரிட்டர்ன் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்மில் இவர் தான் லைஃப் பண்ணுவார் முடிஞ்ச அளவுக்கு கற்றுக்கோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சம்பாதி அப்புறம் திருப்பி கொடு லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் ஊர்கள் தோறும் நடைபெறும் கல்யாண மாலை திருவிழா நம்ம ஊர்ல கல்யாண மாலை ஜூலை ஒன்று இரண்டு தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் பதினைந்து பதினாறு தொழில் நகரம் கோவையில் வரம் தேடும் அந்தந்த சமூகத்தினருக்கான பிரத்யேக கம்யூனிட்டி மீட் மற்றும் பொருத்தமான வரங்களை உடனே பெற்றுக் கொள்ளுதல் பிரபல நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும் வெட்டிங் ஷாப்பிங் சன் டிவி கல்யாண மாலை பேச்சரங்கம் மற்றும் கலை கட்டும் விழாக்கள் ஜூலை ஒன்று இரண்டு சனி மற்றும் ஞாயிறு சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் பதினைந்து பதினாறு கோவை அவினாசி சாலை பத்மாவதி கல்ச்சுரல் சென்டரில் வரம் தேடுவோர் ஷாப்பிங் லவர்ஸ் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவருக்குமான விழா ஜி ஆர் டி ஜுவல்லர்ஸ் வழங்கும் நம்ம ஊர்ல கல்யாண மாலை வரும் அனைவருக்கும் பரிசுகள் உண்டு கட்டாயம் வாருங்கள் மேலும் இவர்களுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ அல்லது நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் நைன் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ பவர்ட் பை த சென்னை சில்க்ஸ் பட்டர்ஃபிளை ஹோம் அப்ளையன்சஸ் மற்றும் கெரி இண்டேவ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எஸ் எல் ரிசார்ட்ஸ் 
ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் எனக்கு என்ன இவர் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா எல்லாரும் மாதிரி இவர் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு இன்ஜினியரிங் படித்து எல்லாரும் மாதிரி ஐடி கம்பெனிக்கு வந்திருக்காரு ஆனால் ஐடி கம்பெனியிலே இல்லாமல் அவருடைய பேஷன் குழந்தைங்களை ரொம்ப பிடிச்சதுனால இன்னைக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் டீச்சராக இருக்காரு கோபிநாத் கோபிநாத் அங்கீகாரத்தை தேடுகிறேன் என்ற டாபிக்கில் பேச வர கல்யாண மாலை நிகழ்ச்சிக்கும் இந்நிகழ்ச்சியின் ரசிகர்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் மனுஷனாக பிறந்த எல்லாருமே பிறந்ததுலேருந்து இறப்பு வரை எதையாவது ஒன்று தேடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா முதல்ல கல்வியை தேடுறோம் அப்புறம் காசு தேடுறோம் அப்புறம் காதலை தேடுறோம் கடைசியில் கடவுளை கூட தேடுறோம் ஆனால் தேடல் மட்டும் நிற்கிறதே இல்லை தேடல் இல்லாத வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமற்று போகும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நம்ம பல விஷயங்களை தேடினாலும் எனக்கு என்னமோ எது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தோணுதுன்னா நமக்கான அங்கீகாரம் இந்த பெரிய உலகத்தில் எல்லா மனிதர்களும் தனக்கான அந்த சிறிய அங்கீகாரத்தை நோக்கி தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது இன்றைக்கி நேற்று நடந்ததில்ல நம்ம ஸ்கூல் டைமில் இதே ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாகவே இந்த முதல் பெஞ்ச் மாணவர்கள் படிப்புசாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கான அங்கீகாரம் அவங்க எடுக்கிற மார்க்லேயும் வாங்குகிற ரேங்க்லேயும் கிடச்சிரும் லாஸ்ட் பெஞ்ச் சேட்டை மாணவர்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸும் கல்ச்சுரலும் அங்கீகாரத்தை கொடுத்துரும் என்ன மாதிரி இந்த மிடில் பெஞ்ச் கேட்டகரின்னு ஒன்று இருக்குது அவன் யாருன்னு கடைசி வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியறதில்ல இல்லையா அப்படி தான் பத்தாம் வகுப்பு வரை நான் படித்த பள்ளியில் நான் யாருங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது பதினோராம் வகுப்பில் ஆங்கில ஆசிரியை ஒருத்தங்க வந்தாங்க வைவா கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சாங்க அதாவது வெள்ளிக்கிழமை கடைசி பாட வேலை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்த உடனே லாஸ்ட் பெஞ்சில் போய் உட்காந்துப்பாங்க ஒவ்வொரு மாணவராக கிளாஸுக்கு நடுவில் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பேசலாம் கதை சொல்லலாம் மிமிக்ரி பண்ணலாம் ஜோக் சொல்லலாம் என்னையா நல்ல விஷயமா இருக்கே அப்படின்னு தானே நினைக்கிறீங்க அவசரப்படாதீங்க இங்கிலீஷில் சொல்லணும் யோசித்து பாருங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாத ஒரு மிடில் பெஞ்ச் மாணவன் கோயட் பள்ளியில் ரொம்ப அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது கோயட் பள்ளியில் கிளாஸுக்கு நடுவில் வந்து இங்கிலீஷில் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் என் நிலமை எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் இதனாலேயே பல வெள்ளிக்கிழமைகள் லீவ் போட வேண்டியதாக இருந்தது எத்தனை நாள் இப்படியே ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்க முடியும் நானும் ஒரு நாள் மாட்டிக்கொண்டேன் மனசு முழுக்க பதட்டத்தோட ஐயோ இன்னைக்கு இந்த கிளாஸே நம்மளை வச்சு செய்ய போகுதே அப்படிங்கிற பயத்தோட அந்த கிளாஸ் முன்னாடி நின்னது இன்னமும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச பட்லர் இங்கிலீஷில் நான் பேசிய சில வார்த்தைகளை தமிழில் உங்களுக்காக சொல்றேன் எனக்கு முன்னாடி பேசின எல்லாருமே ஆம்பிஷன் பற்றி பேசினாங்க அந்த வயசில் தான் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருந்தது நானும் பேச ஆரம்பித்தேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் என்னோட ஆம்பிஷன் பற்றி பேச போகிறேன் என்னுடைய ஆம்பிஷன் விஜயகாந்த் சார் மாதிரி பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்ட்டேன் எல்லாரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா நான் பார்த்த படத்தில் முக்காவாசி படத்தில் விஜயகாந்த் சார் தான் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நான் நிஜமாகவே அவர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எல்லோரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தொடர்ந்து பேச ஆரம்பித்தேன் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை எல்லா தீவிரவாதிகளையும் அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டும் ஹெலிகாப்டரில் பறந்து சென்று இந்தியாவின் கொடியை எதிரி நாட்டில் நட்டு இந்தியாவின் பெருமையை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக பேசுகிறேன் ஆனால் பார்க்குறவங்க எல்லாம் கை தட்டி சிரித்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க எனக்கு என்ன டவுட்னா நம்ம பேசுகிறத கேட்டு சிரிக்கிறாங்களா இல்லை நம்ம இங்கிலீஷை கேட்டு சிரிக்கிறாங்களான்னு டவுட்டு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆசிரியர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க யூனோ வாட் யூ காட் அ வெரி குட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்னாங்க ஐயோ மிஸ் சத்தியமா புரியல அப்படின்னு இல்லடா உன்னோட காமெடி சென்ஸும் டைமிங் சென்ஸும் ஸ்டேஜ் பிரசன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆடியன்ஸை நல்லா என்டர்டெயின் பண்ற இந்த ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணு இது உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னுடைய பத்து வருட பள்ளி அனுபவத்தில் ஒரு மிடில் கிளாஸ் மாணவனுக்கு கிடைத்த முதல் அங்கீகாரம் அதுதான் அந்த அங்கீகாரம் கொடுத்த கான்பிடன்ஸ் லெவலுக்கு அளவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் இரண்டு வருடங்கள் அனைத்து மேடைகளிலும் ஏறினேன் அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சது ஸ்டேஜ் ஃபியர்னா என்னன்னு தெரியாம போயிடுச்சு அந்த ஆசிரியர் கற்றுக் கொடுத்தது வெறும் பாடம் மட்டுமல்ல பயிற்சியும் கூட இல்லையா அந்த அந்த அங்கீகாரம் ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் கிடைக்கும் போது எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சி இருக்கும் நம்ம மாற்றம் பவுண்டேஷன் எடுத்துக்கோங்க எத்தனை ஏழை மாணவர்களின் திறமையை கண்டு அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அவர்கள் கொடுத்தது வெறும் வாய்ப்பு இல்லை வாழ்க்கை இல்லையா அந்த மாணவனுக்கு தான் அதோட அருமை தெரியும் அப்படிப்பட்ட அங்கீகாரம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் கிடைச்சிடக்கூடாது அப்புறம் அதுக்கான வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும் நம்ம ஜென்ரேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு எயிட்டிஸ் நைன்டீஸில் வெளியில் அங்கீகாரம் விடுங்க உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கா அம்மாவை விட்டுருங்க அம்மாவுக்கு எப்பவுமே குழந்தைங்கன்னா ஸ்பெஷல் உங்கள் அப்பா உங்களை அவ்வளோ சீக்கிரம் பாராட்டிடுவாரா நான் பல கல்லூரி மேடைகளில் பேசியிருக்கேன் ஆனால் ஒரு முறை கூட நான் நல்லா பேசுகிறேன்னு எங்கள்
அந்த பெற்றோர்களை புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நாம் பெற்றோர் ஆகும்போது நேச்சுரலாக அவங்கள பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிடும் அப்படி எனக்கான அங்கீகாரத்தை தேடி ஓடிக்கொண்டிருந்தேன் எல்லாரையும் மாதிரி இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒன்று லைஃப்பில் மிஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது குழந்தையாக இருப்பதும் குழந்தைகளுடன் இருப்பதும் தான் மகிழ்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கு ஆசிரியர் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணி எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் வழக்கம் போல் அவருக்கு நம்பிக்கையே இல்லை சுத்தமாக நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா ஒரு அப்பாவா மகனின் எதிர்காலம் குறித்து அவருக்கு இருந்த ஒரு ஐயம் எட்டு வருடங்கள் ஆசிரியராக நான் பணி செய்தேன் எட்டு வருடங்கள் பணி செய்த பிறகு என்னோட செயல்பாடுகள் குறித்து அந்த மாணவர்கள் என் மீது காட்டிய அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் அன்பை பார்த்து எங்கள் அப்பா என்னை ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொன்னார் லைஃப்பில் நீ எதையுமே ஃப்ரீயாக படித்தது இல்லடா உனக்கு எல்லாத்தையுமே காசு கட்டி தான் படிக்க வச்சுருக்கேன் நீ காசு கொடுத்து படித்தது எல்லாம் அந்த ஏழை மாணவர்களுக்கு ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடு அந்த புண்ணியம் தான் எனக்கு மகிழ்ச்சி நீ எடுத்த முடிவு ரொம்ப சரியானது அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் வாழ்க்கையில் மகனாக எனக்கு கிடைத்த முதல் அங்கீகாரம் ஆனால் அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்க எட்டு வருடம் காத்திருக்க வேண்டியது அந்த காத்திருப்பு தான் அந்த அங்கீகாரத்திற்கான பெருமைன்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லையா இன்றைக்கி நிலைமை அப்படியா இருக்குது உங்கள் பொண்ணை பேட்மிண்டன் கிளாஸில் சேர்க்கும் போதே பெற்றோர்கள் அடுத்த பி வி சிந்து ஆகிடணும்னு சொல்லி தான் சேர்க்குறாங்க இல்லையா பையனுக்கு ஃபஸ்ட்டு செஸ் மேட்ச் ஜெயித்தவனே நீ தாண்ட அடுத்த விஸ்வநாத் ஆனந்த் அப்படின்னு அங்கீகாரத்தை கொடுத்துட்றோம் மாணவர்களை விட பெற்றோர்களுக்கு தான் கொஞ்சம் கூட பொறுமை இல்லாமல் போயிடுச்சு எது உண்மையான அங்கீகாரம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா உங்களுடைய அழகை பார்த்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கினா உஷாராக இருக்கணும் அது ஆபத்தாக இருக்கும் உங்கள் அறிவை பார்த்து திறமையை பார்த்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அங்கீகாரம் தான் உண்மையான அங்கீகாரம் கடைசியாக இந்த சின்ன கதையை சொல்லி முடிக்கிறேன் நடுவர்களே ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்த செரவனுக்கு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் ஃபைட்டர் பைலட் ஆகணும்னு ஆசை வருது அந்த வறுமையிலும் கஷ்டப்பட்டு ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் வரைக்கும் படிக்கிறார் படிச்சுட்டு அந்த இன்டர்வியூக்கு அட்டன் பண்ணுறாரு ஒன்பது பேரை செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எட்டு பேருக்கு மட்டும்தான் அங்கே சீட்டு கிடைக்குது அவருக்கு அந்த கனவு அன்னைக்கு நடக்காமல் போயிடுது அதுக்கப்புறம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் சேர்ந்து படிப்படியாக சயின்டிஸ்டாக வளர்ந்து இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாகவே உயர்ந்து நின்றார் எந்த ஏர்ஃபோர்ஸில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலையோ அந்த ஏர்ஃபோர்ஸோட தலைவராக நியமிக்கப்படுறார் அப்போ அவர் அந்த கமாண்டோவை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் எனக்கு இந்த விமானத்தை இயக்கணும்னு சின்ன வயசுலேருந்து கனவு எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அதை சொல்லும்போது அவருடைய வயது எழுபத்தி நான்கு அதை சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஆறு மாதங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்து அந்த விமானத்தை இயக்கியும் காட்டினார் தனக்கான அங்கீகாரத்தை தன்னுடைய திறமையால் பெற்று காட்டிய அந்த எழுபத்தி நான்கு வயது இளைஞர்களுடைய பெயரை நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அப்படி படிக்கிற குழந்தையிலிருந்து உழைக்கிற இளைஞர்கள் வரை எல்லாருமே இன்றைக்கி அங்கீகாரத்தை தேடி தான் ஓடிட்டு இருக்கோம் உங்களில் பல பேர் அந்த அடையாளத்திற்காக அங்கீகாரத்திற்காக ஓடிக்கொண்டிருப்பீர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும்ங்கிற என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு இன்றைக்கி இந்த மேடையில் எனக்கு முதல் முறையாக அங்கீகாரம் கொடுத்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி என்னோட அம்மா ஒரு ஆசிரியர் எப்போவுமே சொல்லுவாங்க டீச்சிங் இஸ் அ காலிங் அப்படின்னு வாங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் நோபிளஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் இது வந்து கடவுளாக தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா அது பல லட்ச ரூபா நஷ்டமாகும் அது யாராவது சரி பண்ணிடலாம் ஒரு ஆசிரியர் தப்பு பண்ணார்னா அது வருஷா வருஷம் அறுபது குழந்தைங்களை பாதிக்கும் அவர் ரொம்ப அழகாக அந்த அங்கீகாரத்தை பற்றி பேசினார் அவர் கோபிநாத் பேசும்போது எனக்கு என்னென்னா என்னுடைய மிடில் மிடில் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னாங்களே அது மாதிரி நிறைய இன்சிடெண்ட்டை ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சுது அந்த அங்கீகாரம் எங்கேருந்து கிடைக்குது யாருக்கிட்டேருந்து கிடைக்குது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி ஒரு மேடை பேச்சாளராக சில டைம் பேசும்போது ராஜா சாரோ பாரதி பாஸ்கர் மேடமோ கீழே இருந்து உட்காந்து அப்படி அப்படின்னாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் நம்ம பேசி முடித்த பிறகு கல்யாண மாலை ஃபேமிலியிலேயே மூத்தவர் இருக்கார் பெருமை நடராஜன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது வந்து அது அது எப்படின்னு தெரியல மோகன் சாரோட அண்ணா இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சுன்னா முதல் கால் அது எங்கள் அம்மா கிட்டேருந்து வராது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வராது இன்வேரியபிளி அந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு கல்யாண மாலை ஆடு கூட முடிஞ்சிருக்காது பிரபு நடராஜன் சார் தான் முதல் கால் அடிப்பார் அது ஏனோ தானோன் இருக்காது அவர் சொல்கிறது என்னமோ அது அப்படி ஒரு ஃபீட்பேக் கிடைக்கும் அதனால் எல்லாருமே அந்த அங்கீகாரத்துக்காக தான் இயங்குறோம் அது யங்ஸ்டர்ஸ்னு கிடையாது தொண்ணூறு வயசு தாத்தா இங்கே இருந்தால் கூட
உங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப நாளாக பேசணும் ஆசை ஏமா ஒரே கம்பெனியில் தானமா இருக்கிறோம் அங்கே ஏமா வந்து பேசினா இல்லை உங்கள் சுற்றி எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க ஹரிணி முருகன் வந்து நல்ல வழிகாட்டியை தேடிக்கிறோம் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஹரிணி முருகன் பேச வந்திருக்காங்க பொய் உன்னை வாழ விடாது உண்மை உன்னை சாக விடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் நான் போன கம்பெனியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே எங்களுக்கு நீ இப்படி வேலை செய்யணும் அந்த டெக்னாலஜி பிடிச்சிக்கோ ஜாவா பிடிச்சிக்கோ டாட் நெட் பிடிச்சிக்கோ எல்லாத்துக்கும் முன்னால் அவங்க எனக்கு நடத்தினது இன்டெகிரிட்டி அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி சில நாள்லாம் இருக்கும் சத்தியம் தியேட்டரில் நைட் ஷோ படம் பார்த்துட்டு மணி ஒன்று இருபது மயிலாப்பூர் சிக்னலில் கார் நிற்கும் நூற்றி இருபது செகண்ட் காமிங் ஈ காக்கா இருக்காது ரோட்டில் நான் மட்டும் நிற்பேன் பக்கத்தில் பையன் உட்காந்துருப்பான் பின்னாடி கேப் டிரைவர் ஒருத்தர் வந்து ஹார்ன் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் பேன் பேன் அதுவும் அப்போ நான் சொல்லுவேன் டிராஃபிக் சிக்னல் அப்படின்னா அதான் யார் இல்லையே போ அப்படின்னுவான் அப்புறம் இந்த மெட்ராஸ் தமிழ் வேறு உங்களுக்கு கேட்கவே நாராசமாக இருக்கும் அவன் போகும்போது கண்ணாடியை இறக்கிட்டு தமிழில் இருக்க அவ்வளோ நல்ல வார்த்தை இல்லை நம்மளை அர்ச்சனை பண்ணிட்டு போவான் அப்படியே அவனை பார்ப்பேன் நான் வர்ற கோவத்துக்கு இறங்கி ரெண்டு அப்போ அப்படிலாமான்னு தோணும் அவன் போன பிறகு இப்படி என் பையனை பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தட்ஸ் குட் பப்பா தட்ஸ் குட் அப்படின்னுவான் சரியா 